Good evening. Good evening, Good everybody. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Okay. Hi, hello. How are you? How are you doing? I'm fine. I'm fine. fine. Great. How was your day? What did you do? Did you have a good day? Yes. All right. Ni idea, ni idea, pero bueno. ¿Cómo les fue este día? ¿Cómo estuvieron? Very good. Very good. Very good. Nice. Very good. Excellent. Very good. Le voy a encender la cámara, solo que se lleven al niño. Oye. Don't worry, don't worry. It's okay. All right. Ahora respóndalo en el chat. I'm fine, thank you. I'm very good, I'm okay. Pero ahora escribiéndolo en el chat. Uh -huh. Imagínense que están respondiendo a alguien que les pregunta, Hi, how are you? How was your day? How do you feel? Yes? Sí, ¿cómo se sienten ahora? I'm fine, I'm okay. I'm excellent, exactly. I'm fine, thank you. Nice. Excellent. All right, great, I'm fine, thank you, nice, uh, good evening, I'm fine, thank you, I'm okay, yes, excellent, okay, very good, very good, mm -hmm. I feel good, <laughs> all right, I'm fine, thank you, and you, how do you do, how do you feel, how are you, exactly, hello, I'm fine, I feel good, I feel fine, yes, excellent. All right, perfect. Mm -hmm. Excellent, excellent, ya contestaron casi todos, let me see, let me see, veamos. Ajá, Fernando says, I'm fine, thank you. Isaac says, I'm fine, thank you, right? Ken says, I'm fine, thank you, too. Jocelyn says, I'm fine, thank you. All right, Marcela, good evening, I'm fine, thank you. Diana, I'm okay. Uh -huh. Linda Margarita, I'm fine, thank you. Gabriela, Elizabeth, I'm fine, thank you. Okay, Edith, hello, I'm fine. All right, perfect. I'm okay, I'm fine. Uh -huh. Excellent, perfect. Okay, so a big round of applause for everybody. Good job. Excellent. This is our class number two. <laughs> Did you practice? Ya practicaron en la platform? Did you practice? Yes. Ya practicaron Steven? Yes, Angel. Vamos a ver cómo va este termómetro. <laughs> yes or no. Yes. It's not raining, that's good. True, Fernando. Y si no vamos a poder escuchar. That's great. <laughs> yes, because yesterday it was raining cats and dogs. Yes, Glenda says yes, to practice. Andrea says yes, to practice. Uh -huh. Good evening to the rest of the students, participants who already incorporated. Nice. Very good. All right. One second, just need to get to the attendance. Vamos a pasar el attendance. Vamos a ver si a veces lograron unir todos. Hopefully. Hopefully. Un second. Vamos a un minutito más para que ellos quedan un poco. Se habían unido a la video call to the video conference. Give me one second. Just need to access to the yes, the correct list. Mm -hmm. Here we go. Let's get to the next. Yes. Okay. Perfect. Today is 
Tuesday 26. Ahora es martes 26, July 26. Ahí sí. Are we ready? ¿Cómo vamos a decir present? Okay. <laughs> when you listen to your name, you say present. Okay. Ready? Yes. Alicia. Alicia, no se nos ha unido aún, Alicia. She's not present. Ana María Marcela. Present. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, Andrea Carolina Ortiz. Present. Hello, good evening. Good evening. All right, Blanca Isabel Tanaka. Hello, good evening. Present. Hi. Diana Vanessa López. Present. Hello, good evening. Good evening. Edgar Edenilza Evora. Edgar? Aún no ha llegado Edgar. Oh my goodness. Puede ser. Bueno. Edith Maritza Gómez Lobo. Present. Hello, good evening. Hello. Fernando Salvador Rosales. Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Gabriela Elizabeth García. Present. Hello, good evening. Good evening. Yerenda Margarita. Good evening. Hey, Present. Good evening. That's great. <laughs> Hans Benjamin Aguilar. Present, miss. Hello, good evening. Isaac. Salomón Alvarado. Present. Hello, good evening. Jose Daniel Vázquez. Present. Hello, good evening. Hello. How are you? Fine. Fine, nice. Jocelyn Angelina Ramirez. Present. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Great to hear that. Juan Miguel Ramirez Castillo. Not here. Oh my God. Manuel Alberto Mena. Present. Hello, good evening. Good evening. Oscar René Molina. Present. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Great. Raúl Enrique Campos. Mr. Enrique Campos. Not here. Aún no ha logrado llegar. Rodrigo. Enrique Hernández. Present. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine. What happened yesterday? Uh, in Spanish. <laughs> <laughs> sí, en español, dígame, ¿qué, qué pasó? Ya no sí, no, lo día. que pasa es que eh, los compañeros de, que están a cargo de los grupos me, me habían mandado el, el link al celular del trabajo y el celular del trabajo lo dejé cargando ayer Jesus en, el, en la oficina sí, ya, no, no cura y ellos no, ya no me contestaron tampoco tiempo ok, no problem, don't worry welcome thank you All right. so we're gonna have full house hopefully today and Sandra good evening Sandra how are you? hi Nice to have you here. Wow. Alguien que se ha incorporado y no lo mencionamos. Cuando ya habíamos pasado la tendencia, ¿no? Cualquier cosa me dice. Ustedes escriban en el chat o abren el micrófono, encienden el micrófono y dicen, I'm sorry for the interruption. Or I have a question. Remember the vocabulary que vimos ayer? Para preguntar o para hacer alguna um, alguna observación o algo, ok? Perfect. Bueno, vamos a ver, ¿quién recuerda que vimos ayer? Escriban en el chat alguna idea, algo que recuerden, alguna frase, alguna question, alguna expresión. Escriban algo en el chat, alguna idea en inglés. <ríe> no se va a leer copia. Ah, exactly. All right, Edith.
Hello, Evie. Hello, Miss. Tell me. Levanta la mano. ¿Tiene alguna question? No. Perdón. Ah, okay. Solo está probando las, las, las options o la reaction. It's okay. No problem. Very good. Bye. Acá ya nos empezaron a compartir lo que recuerdan de la clase de ayer. Excelente. Affirmative and negative statements. Son oraciones afirmativas o oraciones negativas. Sencillas. Bueno, estamos empezando obviamente desde bien basic. That's the idea. I am a manager. I am not a manager. He is an customer service agent or he is not a customer service agent. She is an accountant or she is not or she isn't an accountant. Exactly. Creo que sí recordamos la gran mayoría el, el topic, que era el tema. Pero algo más, algo más que ustedes recuerden que tuvieron que decir o que se decían, ajá, how do you say in English? How do you spell in English? Ajá, ¿alguna otra frase o algo que hayan tenido que decir, que hayan tenido que practicar? Vamos a ver, les tocó presentarse. I remember exactly personal information. I work at. It's true. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Occupations. It's true, occupations. Nice. Ya todos recuerdan su occupation in English, ¿verdad? I work at, la empresa, la compañía para la que elaboramos. Y I am, la ocupación o el cargo que desempeñamos. Yes. I work at, Dilosa decían algunos. I am a customer service agent or manager. <laughs> All right. I am an accountant. I am a receptionist. I am a secretary. Uh -huh. I have a question. I have questions. What does it mean? True. Mm -hmm. All right. Perfect. Bye. Excellent. Espero que ya hayan logrado descargar su manual. Si no impreso, pero por lo menos que ya lo tengan ahí en su computer, en su tablet, en su dispositivo, en su device. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer acá. Sí. Ok. El topic para este día es muy relacionado con el tema que vimos ayer. Pues ahora vamos a ahondar un poquito más. Si ayer fue affirmative and negative statements, hoy vamos a hacer yes, no questions and short answers. Como lo mismo, pero las afirmativas, las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, me sirven ya sea para afirmar o para negar algo. Estas me van a servir para preguntar. Yes. Are you an accountant? Yes, I am. No, I'm not. Yes. Are you a student at English Corporativo? Yes, I am. No, I'm not. Are you free on Fridays? No, I'm not. <laughs> yes, I am. No, I'm not. <laughs> okay, so para eso, como expandir un poquito más la estructura para poder conversar. No solo decir algo, sino preguntar algo también a alguien más. So this is our video conference number two, and today is, a ver si alguien sabe. Tuesday. Tuesday, exactly, Tuesday. Julie, Julie, Julie. July, uh -huh. July, 20, July, July, 26. 26, oh. 2022. Generalmente los años tendemos a como separar dos y dos, dos cifras y dos cifras, right? So today is Tuesday, July 26, 2022. Excellent. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos en esta sesión? 
at the end of the session, participants will be able to know. Al finalizar esta sesión, los estudiantes tienen que poder preguntar, o sea, hacer preguntas de yes, no question y responder de forma corta. Por eso es yes, I am, no, no, yes, he is, no, he's not, yes, she is, no, she's not. Yes, esas son respuestas como sí o no, ¿ya? Pero en inglés es necesario que ustedes digan el yes, luego el sujeto y el auxiliar, no solo yes o no solo no, como en Spanish, ¿verdad? So, eso es como el para encontrarle el sentido. Para calentar motores, como no todos nos recordamos de lo que sucedió, o si nos recordamos, pero es más fácil recordarlo si lo ponemos en práctica. Entonces vamos a refrescar esa información. Hello everyone, my name is, obviamente, aquí podemos decir ya el nombre completo, no vamos a separar el name y el last name, no vamos a separar el first name y el last name, como lo hicimos ayer, sino que de una vez, hello everyone, entonces como hola a todos, hello everyone, my name is, vayanlo completando ya con su information, así que a la hora que les toque decirlo, ustedes ya están ready. <risa> hello everyone, my name is, si yo lo estuviera haciendo, lo voy a dar como ejemplo, obviously, Hello everyone, my name is Blanca Portillo. I am 40 years old. I live in San Salvador. I work as a teacher. I work as a lawyer. I work as a manager, I work as an accountant. ¿Cómo? Cuál, o sea, ¿cuál es su función? ¿De qué trabaja? I work as a secretary, I work as a lawyer, I work as a nurse, I work as a doctor, I work as a salesperson, I work as a security guard. Ok, luego vamos a decir dos cosas que no dijimos ayer. Todo lo que acabo de decir ya lo dijimos. During my time off. Ajá, vamos a ver, ¿alguien sabe qué, qué quiero decir ahí? Como mi tiempo Como libre. Como el tiempo libre. Exacto. Libre. Ay, o, o, ¿En qué le gusta invertir su tiempo libre? Entonces decimos, ah, durante mi tiempo libre a mí me gusta hacer esto. Durante mi tiempo libre yo hago esto. Entonces, during my time off, I... Sleep. <risa> Hay algunos que sí. No gusta dormir en el tiempo libre. No. Oh, no puede ser tan así, pero puede ser. During my time off, I watch movies. I play soccer. I visit my friends. I study Italian. I read a book. I relax, I do yoga. Cualquiera de esas actividades que hacemos por des desestresarnos, porque es mi tiempo libre y yo lo puedo utilizar, digamos, hacer otras cosas, que no sean de trabajo, de estudio. And on weekdays, ¿qué hago los días de semana? ¿Y qué hago los fines de semana? On weekdays, I work very hard, podría ser un complemento. Durante los días de semana yo trabajo muy duro. And on weekends, I visit my family. Okay, on weekdays, I study at the university. On weekends, I play video games. No sé, pero que sean diferentes las actividades que comúnmente realizamos en los días de semana. Que va desde Monday hasta Friday. Y las actividades que por lo general hacemos el fin de semana cuando estamos más descansados, podría ser. ¿Yes? Aquí podrían preguntar: ¿How do you say? ¿How do you say eh, lavar la ropa? 
On weekends, I do the laundry. On weekends, I cook. Yes? Vale, levante la mano si hay alguien que ya esté ready para compartirnos esta información. Todo este tiempo ya nos sirvió de practice y ya nosotros íbamos tomando nuestros apuntes y como ya solo son dos cositas las nuevas, ya estamos casi que ready. Uh -huh. Raise your hand, put your hands up. A ver. Wow, quizás estoy, a ver, como... Ah, necesitan practicar antes de decir, ah, ahí está Fer y ahí está Hans. A ver, ya como que ayer practicamos en ti, ¿verdad? Exactly. Fair, go. Hello, everyone. My name is Fernando Figueroa. I am the 24th this fall. I live in Santa Tecla. I live as a woman. During, during, um, during my time as I Play video games on weekend day. I work on weekend and um, play video games. Yay! Awesome. Igual ustedes pueden reaccionar con aplausos virtuales. Yo, porque al estar compartiendo la pantalla se me desaparece la reacción. That's sad. <laughs> Bien, Fer. Very good. Good job. Vaya, puede bajar la mano. Para que el que sigue, no, esté ready. Ok, hands. Lo voy a intentar. I'll try. Hello, Hello everyone. My name is Hans Aguilar. I am 38 years old. I live in El Salvador. I work in at, I work at Acacta de RL. During my time of, I play football and on weekdays, I work in a countdown. On weekends, I play football. Ooh, excellent. Perfect. Nice. Good. Igual ahí están todos los otros clubs, virtual clubs. All right. Very good. Hans, tal vez nos ayuda bajando la mano. Please. Y excellent. All right. Sigue Marcela Siu. I like your name. <laughs> Thank you. All right. Hello, everyone. My name is Marcela Siu. I am 39 years old. I live in San Salvador. I work as visit medical visitor. During my time off, I play with my son. Uh, on week on weekday weekdays, mm -hmm. uh, I work very very hard. Visitor to the doctor. On weekends, I go to the park with my son. Nice, good job. Excellent. Thank Para you. aquellos que no se recordaban de su parte, prestenles atención a su parte. No solo estén preocupados por lo que me a decir yo. <laughs> All right, Andrea, go. Hello, everyone. My name is Andrea Ortiz. I am 26 years old. I live in San Salvador. I work as a medical visitor. And during my time off, I go to the gym. On weekdays, I work hard. And on weekends, I relax and visit new places. Excellent, excellent, Andrea. Very nice. All right, we go with Mr. Molina. Hello everyone. My name is Rene Molina. I am uh, 46 years old. I live in Santa Tecla. I I work as an Avimesa and Agro Import. Uh, during my time of the ride the bike, the mountain bike, and on weekend and weekends and while while with my family. Nice, good job, excellent, perfect. All right. Ajá, quienes no, no han levantado la mano virtual pueden decir, I want to practice. <laughs> All right, Miss 
Linda Margarita Ortiz. Excellent. Go ahead. Thank you. Hello, everyone. My name is Margarita Ortiz. I am 30 years old. I live in Soyapango. I work as medical visitor. During my time off, I took work on weekday work on weekday I could. Nice, excellent. On weekdays I work, on weekends I cook. Oh. Yes, yes, excellent. Thank Interesting. You. Now we go with Miss Blanca Isabel Tonaka. An interesting last name too. Creo que no ha conectado bien el micrófono, Miss. Si vemos que está hablando, pero no la escuchamos. Let's try to right. connect. Oh, hello. ¿Me escuchan ahorita? Yes. 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 Hello, everyone. My name is Blanca Isabel. I'm uh, 53 years old. I live in Sonsonate City. I work as uh, I work as a um, portrait company. During my time of I um, during my time of I um, athletics on work week, on work days uh, to work too much on. And on weekends, I am cook, cooking. To I my love family. cooking for my family. Excellent. Very good. Interesting. So you do athletic on your time off. Nice. That's a good sport. All right. Uh-huh. Los que no han levantado la mano, yo los voy a nombrar ahí. Don. No, ahí está Diana, ya vieron. She's the next volunteer. Hi. Hello, everyone. My name is Diana López. I am 34 years old. I live in La Libertad. I work as Centro de Servicio Doño. During my, my time off, I sleep. <laughs> uh, weekends, um, I work too hard. On weekends, I cook. Um, I visit my daddy, my mom. Um, Finish. That's all. Yes, nice. On weekdays and on weekends. Weekdays son días de semana. Weekends son fines de semana. Remember, okay? Excellent. Mr. Mena. Uh, hello, every, every, everyone. My name is Manuel Mena. I am 29 years old. I live in Santana City. I work at Akata. During my time of I visit my family on weekday I work so much. And on weekend I visit the place. Finish. Nice different places. <laughs> what places do you yes. visit on the weekend? El Cerro Verde. Um, the beach. Debit. Uh -huh. Ah, nice, excellent, perfect. Ajá. Uh -huh. A ver, ayúdenme a decir que no no han participado. <laughs> Ustedes los tienen ahí en la mirada. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver. No les tengan miedo, igual no los ven. Ya o sea, los ven en la cámara, pues, pero you don't see them every day. <laughs> Uh -huh. Exactly, Edgar. Hi, Edgar. 
Isaac thinks the property is Hello, everyone. My name is Edgar. I am 28 years old. I live in El Salvador, Valleta City. I work as sophista. During my time of uh, play football, on weekend days, working on week on weekend play 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 games and play football. Excellent. On weekdays, I work very hard, and on weekends, yes, I play soccer, I play football. Nice. Por aquí me están diciendo que quieren escuchar a Sandra. <laughs> Excellent, Edgar. Uh -huh. Hello, everyone. My name is Sandra Menendez. I am 29 years old. I live in Chalchuapa. I work as an accounting system. Um, during my my time off, um, I go with friends on weekend or on weekdays. Work much. On weekends, I go to church. To the church. Yes, on weekdays I work too much and on the weekends or on weekends I go to the church. Excellent. Nice. Uh-huh. Veamos. Ustedes que pueden ver ahí todas las pantallitas, díganme quién no ha participado, please. <laughs> Don't be afraid. Uh-huh. Yo sé quién es, pero quiero que ustedes lo digan. Ah, para que haya democracy. Edith y Jocelyn dicen por acá. No, primero con Edith y luego con Jocelyn. En Isaac, tú. Dagar. En ese orden. <ríe> Go. Hello. Hello, everyone. Uh, my name is Edith Gómez. Uh, I I am 26 years old. I live in Ciudad Delgado. I work in Stilosa. And, and no, sé, no sé cómo se pronuncia cuentas por cobrar. In accounting. Uh, during my time of um, like what series. Uh, on good day, uh, work in a study. Uh, when can I study in home work? Oh my goodness. On weekdays, I work in a study, and on weekends, I do homework in a study again. Yes. Wow, you're so busy. <laughs> what do you study? ¿Qué carrera estudia? Eh, administración de empresa. Business administration. Online. Sí. Yes. ¿Todavía está online o ya va a clases presenciales? Eh, mitad y mitad. Half and half. Sí, correcto. In person classes on weekends and online classes on weekdays. Wow, that's busy. Eso es bien ocupado. You can do it. <laughs> you can do it. Okay. Ajá. ¿A quién había mencionado después? A Jocelyn, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. okay. Hello, everyone. My name is Jocelyn. I'm 29 years old. I live in San Salvador. I work as a treasurer. During my time off, I rest as much as I can because on weekdays, weekdays, I work really hard, manage the money of the company, and on weekend and spend more time with my family. Ooh, awesome, interesting, nice. Yeah, I bet it's a very big responsibility to work as a treasurer. Yes, ah, there is a song. <laughs> All right, nice. Isaac. According Hello, everyone. Yes. 
Welcome. My name is Isaac Alvarado. I'm 32 years old. I live in San Salvador, El Salvador. I work as a quality control. Um, during my time off, I used to listen to music and sleep a lot. On weekdays, I work on uh, in Vilosa food company. And on weekends, I used to hang out with my friends and rest a lot. Yeah, yes, so. rest as much as possible. Okay, nice. Good job. Interesting. Thank you. Nice, nice. Aquí tenemos a Rodrigo. Excellent, Rodrigo. Esta es la primera vez que vamos a escuchar a Rodrigo, así que pay attention. <laughs> Hello, everyone. My name is Rodrigo Hernández. I am 36 years old. I live in San Salvador. I work a journalist. During my time off, if I play with my daughters, and on weekdays, I jump. I work on a at weekend, my job. Huh? <laughs> on a weekend, I play with my daughter. Nice. You have daughters. One or two? Daughters. Two. Two daughters. Twins. Wow. Twins. Twins. Yes. How old are they? The three year old. Three. Yes. Wow, that's so cute. Oh my goodness. Maybe one day we can see the photo. <laughs> yeah, okay. <laughs> that would be very nice. Excellent. Por acá también nos dijeron que eh, Mr. Raúl no participaba. Hello, everyone. Hey. Excuse me for the time. It's all right. No my problem. name is Raúl. I am 29 years old. I live in the Mexican San Salvador. I work as a messenger and the Losa. During during my like, time off. Do, do. Yes, during my time off. And during time off, I play the game or oh, living the day. Uh, on weekend days, where I am my motorcycle. Mm -hmm. Mm -hmm. On, on weekends, igual. The yeah. same. <laughs> the, same the same. The, the same. The same time. And the, the motorcycles. You is, love the uh, motorcycle. Of course. Oh, nice. Yeah. Interesting. Okay. As a messenger. Thanks. That's a great Gracias. job. Sí. Nice. Thanks. All right. Okay. Perfect. All right. Por acá dicen Gaby García. Hello everyone, uh, my name is Gabriela García. I am 28 years old. I live in San Salvador. I work as a human resource generalist and the Losa food companies. Uh, during my time off, I sleep. Uh, on uh, weekdays, I work uh, very hard and uh, study. Uh, on weekend, weekends, uh, I sleep <laughs> yeah, and <laughs> I go to the church. Oh, nice. That's so cute. All right. Great. Let's see Miguel Ramirez. Mr. Ramirez, ¿qué se nos hizo? Hello. Se nos fue. Pues por ahí también dicen Daniel Vázquez. Hello everyone. My name is Daniel Vázquez. I am 35 years old. I live in San Salvador. I work as a company during my time off, I like we walk, caminar. I like to go walking. Yes. Walking. Okay. On weekends, uh, work on week. No. On weekdays. 
weekend, no, on weekdays, work. on weekends, I watch the movie. I watch movies. All right, excellent. Very good. Ya no se nos queda nadie. Ya dimos opportunity to everybody to participate. Very good. Excellent. Okay, nice. Let's see. All right, one second, please, one second. So that he doesn't show his hand. All right. Interesting. Me compartir nuevamente la pantalla para efectos de brightness. Okay. Okay. Acá tenemos a alguien que se presenta. It's hello everyone. My name is Karen Ray. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. Ahora vamos a hablar sobre ella. Y tenemos algunas questions. What's her name? How old is she? What does she do? And where is Karen from? Obviously, esta information la vamos a responder acerca de ella, ya no de nosotros, ¿verdad? Sino que vamos a leer lo que ella dice, luego vamos a responder. What's her name? Her name is Karen. How old is she? She is... Uh -huh. 34 years old. 34 years old. What does she do? She is a secretary. She is a secretary. And Just where secretary. is she from? Or where is Karen from? She's from Ontario, Canada. She's from Ontario, exactly. Canada. Exactly. Esto que acabamos de hacer lo van a hacer, pero con sus compañeros. Yes, una persona va a hacer las questions, la otra va a responder, tratando de formular lo más completamente la respuesta. Ok. No solo Canada. Karen. 34, no. She is 34 years old. She is from, exacto, como dar una oración más estructurada. Yes? Ok. Bueno, ahorita les voy a compartir el screenshot de esa slide y lo van a practicar. Si la primera vez a mí me tocó hacer las questions, la siguiente vez que la otra persona que está en mi grupo haga las questions y yo hago la respuesta. Es como estar practicando hasta, hasta que se me quede. ¿Ya? ¿Yes? Hasta que yo lo puedo decir ya sin tener que leer. Esa es la idea. Vaya, veamos. Tenemos... Uh, ajá, vamos a hacer muchos grupos esta vez. Hasta que nos queden in pairs. Vaya, aquí estamos bien. Let's go. Hola. Hola, Edith. Hello. Hola, hello. How are ¿Cómo? you? Very, very good. Ok. Vamos a practicar. ¿Cómo iniciamos? Yo pregunto si... si yo... Inicia Fernando y quién va a responder primero, usted Edith o yo? 
si quiere a usted y después yo. Vale, está bien. Vamos a ver cómo nos va. Voy a ver, vale. solo abro la imagen, compañero. Eh, sí, eh, ya la tengo lista. Yes. What's your name? She is Karen J. Johnson. Oh, I call it she. Um, she she had thirty four years old. No sé si está bien. Yes. Si me pueden decir. Yes. Eh, es que vaya, creo yo que sí está bien, solo que tiene que contestar conforme a su a su respuesta. Uh -huh. O sea, con Así información eh, como... personal. Ajá, ajá, correcto. Es como no como que, que, eh, que nosotros interactuar entre nosotros. Ajá. ¿Y cómo ah. sería? Si la formulo así. Digamos, eh, si la formulamos ahí, como ah. yo, sería. Ajá, yo. Ah, ahí. Ahí. Digamos, my... de ella tiene. Ella tiene, ajá. Ella tiene. Y también sería, what does she do? ¿Qué hace ella? Bueno, eh, she, she, do. She, is a, she is a secretary. What yes. does ajá. she do? Ajá. Sí, le quitamos el do, ¿verdad? Uh -huh. Sí, yes. luego. Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, teacher. Hi, I'm sorry. My microphone was giving me a hard time. Hello. Tell me. No problem. Eh, eh, again. Are you ready to practice? Yes. But yes was there any do, problem? We can do it another time. Of course. Oh, yeah. Sure. Go ahead. Okay. Um, if you want, Andre, I'll go first. Okay. Um, hello everyone, my name is Karen J. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rats. Now the questions. What's her name? Her name is Karen J. Johnson. How old is she? She is 34 years old. What does she do? She is a secretary. Where is Karen from? She is from Ontario, Canada. Good, good job, no problems, okay? So probably, probably now you can practice with, with somebody from the class. Um. <laughs> Do you remember somebody from the class? Not Karen Johnson, somebody? Yes, I, re uh -huh. I remember Gabriela because she's All my right. coworker. Oh, nice. <laughs> and and, and she, she said that she loves sleeps in, in her, in her Free time. Yes, then Andrea ask you questions about Gabriela. Mm -hmm. <laughs> All right. Okay. Okay. ¿Cómo se pronuncia? 34. 34. 34. 34. 34. Ya no me acuerdo muy bien. Ay, a mí me cuesta muchísimo, la verdad. Yo igual. She... Sería así. She... Luego pregunta... ¿Qué, ¿Qué es ella? No me acuerdo. <risa> <risa> ah, pues sigamos leyendo. <risa> bueno, primero es... Eh, what's her name? Uh, what, what's her name? Uh, no, el nombre, 
eh, la edad. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y... Where are you from? I, I'm from San El Salvador and I live in San Salvador. Tipo de preguntas, porque aquí. Pero, por, ¿por qué decís eso, compañero? Porque aquí eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué decís que es un, como una tercera? Eh, porque en realidad las dice, preguntas están las preguntas están ¿cuál? generadas por una por la persona Ajá. cuál es el nombre de ella algo así entiendo yo que dice Ajá. ahí o cuál es la edad de Ajá. ella qué es lo que Ajá. hace ella eh, o sea está hablando de una tercera hay? persona no de no de uno Ajá. de dónde de dónde es? vaya por, por lo menos si quieren por lo menos para tener información pues bueno Ajá. mi nombre es, mi nombre es Hans. Hans de dónde de dónde soy Ajá. yo de, ah, no, perdón. Este, ¿Cuántos años tengo? Tengo 38. Ajá. Este, ¿Qué es lo que hago? Me dedico a cuentas por cobrar. Y... Así ah, tengo acá. Tengo 24 años. No se le escuchó, Fernando. 24 años. Ah, sí. Vení por... Ajá. Vení. Vení Yo por... tengo 30. Sí, sí. Okay. Okay. 26. 26. 26. Okay. Eh, 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 de nuevo, aquí como de nuevo. Sí, sí. Yes. Eh, ¿Quién pregunta primero? Eh, quiero ver. No, voy a preguntar yo. ¿A Edith o a mí? Quizás a Edith porque a usted ya le pregunté. ¿A quién le pregunté? No me acuerdo. <risa> no, a Edith creo que me preguntó. ¿no? Pues sí. Ajá. Ah, bueno, le voy a preguntar a usted entonces. What's his name? My name is Fernando Figueroa. Fernando Figueroa. Uh, how old is he? Uh, 24 years old. Yes. Oh, what do he do? I work in a concert. Where is Fernando from? Where is he from? I live in Bolivia. Uh, sorry. Sorry, four years old. Years old. Mm -hmm. Ahí sería en, en ese apartado. Mm -hmm. Y de ahí. Solo en esa sería en la de what does she do? Solo sería she, she is, ¿verdad? She, she is, is what does the, uh, what, de what does she do? What do, what do? Yo creo que aquí es what does she do? She, she does. She does is a secretary. She does. She does. She does. Creo que se le quita el do. Solo she sería. Is being recorded. All right. Uh-huh. Finish practicing. What's her name? The correct answer is her name is Karen J. Johnson. How old is she? She is 
34 years old, right? What does she do? She is a secretary. Where is Karen from? She is from? Uh -huh. Canada. <laughs> she is from Canada. Exactly. ¿Hay alguna duda o algo que, que le haya dado alguna dificultad que le gustaría que, que refresquemos? Este, sí, nosotros este, en el grupo donde estaba con Raúl y con Diana, uh -huh. este, estuvimos preguntándonos eso, pero entre nosotros mismos, o sea, tratando de entenderlo, porque no, o sea, no escuchamos bien las indicaciones quizás, o no, 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 no le dimos el sentido necesario, no sé si así era, o U si era de preguntar. Sí, con ustedes la... lo pueden hacer de ustedes mismos, pero, por ejemplo, si está, digamos, Hans y está Jocelyn y está Daniel, entonces, si Hans presenta su información, entonces Jocelyn le pregunta a Daniel acerca de Hans. Yes. What's his name? En ese caso, si sí, yo sería his, porque de él, no de ella. En este caso era her, porque era de ella. Yes. Pero la idea era que practicaran sobre Karen. No, ne no necesitaban como sustituirla por la información de ustedes. Pero si lo lograron hacer, no problem. Yes. All right. Daniel, dígame. Ah, solamente la duda es con las reglas gramaticales. No, no logro armar algunas oraciones, básicamente. Ok, bye. Estamos hablando de una chica, ¿verdad? Obviamente la chica presenta la información ella como propia. ¿Sí? Ella dice, my name is Karen. Pero si yo pregunto acerca de ella, entonces yo digo, what's her name? Ya sería la respuesta, her name is Karen J. Jones. How old is she? Entonces, ese she es como el sujeto con el que voy a iniciar la respuesta. She is 34 years old. Yes. Luego, what does she do? ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica? Entonces, el I am lo voy a sustituir por she is a secretary. Porque estoy dando la información de ella. ¿sí? Recuérdense que ayer vimos esto de los affirmative and negative statements usando I am, you are, he is, she is, ¿verdad? Y luego, where is Karen from? O sea, ¿de dónde es ella? Entonces, inicio la oración igual con she is from Canada. Yes. Ok. All right. ¿Algo más? Anything else? ¿No? Bien. All right. Es algo que vamos a seguir practicando. No es como que, ah, esta vez ya me tiene que quedar completamente claro, como que ya no lo voy a olvidar, ya lo voy a, a internalizar. This is the first time, ok? So don't worry. Ok. Entre otras cosas, ayer también hablamos un poco de las occupations. Antes de entrar en la materia, esto es como para aumentar el vocabulary. Solo déjenme tomar una segunda vez la attendance. Que yo veo ya que está por acá la mayoría, así que... Por acá. Solo confirmando, ¿verdad? Alice, no se unió este día. No la veo por ningún lado, Alice. Ana María Marcela. Present. Andrea Carolina. Present. Blanca Isabel. Present. Diana Vanessa. Diana Vanessa. ¿Qué nos pasó, Diana? <ríe> Edgar de Nilsson. Estaba, estaba ah, con sí. nosotros hace un rato. Ajá. Ya llegó Edgar, ¿yes? Sí, aquí está. Ok, thank you. Edith. Present. Fernando. Gabriela. Present. Glenda Margarita. Present. And. Present. Isaac. Present. José Daniel. Present. Jocelyn. Present. Juan Miguel. 
Juan Miguel me pareció verlo. No sé qué pasó. Ok, Manuel Alberto. Present. Oscar René. Present. Raúl Enrique. Present. Hi. <ríe> Rodrigo Enrique. And Sandra. Present. Hi. All right. Perfect. Yeah. That's it. Everybody's here. No excuses. Perfect. Como les había mostrado ya previamente este slide, esto es como para aumentar el vocabulary. Tenemos algunas que se llenen palabras, otras que seguramente ya las conocemos. Igual vamos a practicar vocabulary, ¿ok? Pero vamos a tratar de ir diciendo una oración completa. No solamente la occupation, sino que vamos a decir he is or she is. Vamos a tratar ahí de descifrar si es a he or a she. Yes? So the first one, maybe I'll put a spotlight. Uh -huh. Me amo, Sandra. <laughs> uh huh. Como la diría. He is pre president. He is president. Exactly. Así nos quedaría. All right, Raúl. Hi. Uh -huh. How do you this sentence? No sé, no alcanzo a distinguir que. She is a librarian. She ¿Cómo? is a librarian. Exactly. Okay. Exactly. She's a librarian. Very She's good. Librarian. Okay. Jocelyn. She is a volunteer. She's a volunteer. Edgar. He, he is a photographer. He is a photographer. Exactly. Blanca. A he or a she? He. Así no. Creo que sea he. Yes. He is surgeon. He is a surgeon, right. Okay. Uh, Marcela. <laughs> she is a judge. She is a judge. Rene. I have a question. Tell me. What's the meaning of surgeon? Surgeon is a doctor con una especialidad en cirujano. cirujano. Yes. Okay. The name? She is a scientist. Yes, she's a scientist. Gabriela. She is a dentist. She's a dentist. Andrea. He is a businessman. He is a businessman. En el caso de que fuera una mujer sería. Igual, she's a businesswoman. Yes? Okay, Ray. Margarita. She's a news reporter. Yes, she's a news reporter. Okay, Isaac. He is a singer. He's a singer. Daniel. He is an actor. He's an actor. That's right. Aha, hoy viene el reto. Como aquellos que no tiene. Vamos a ser un poco creativo. Veamos, Edith. Le vamos a dar el number one, vaya. Para que no nos equivoquemos aquí en los números. Number one. Ajá. He is a. Chef. He's chef. A chef. Yes. Nice. Living. Sandra. <laughs> Eso no querías. <laughs> uh -huh. ¿Alguien sabe que le ido a Sandra? Por favor. <laughs> Please. 
Uh-huh. He is um no sé, el de tránsito. El de tránsito. <laughs> a traffic controller could be okay. Nice. All right, Fer. He's a doctor. He's a doctor. Okay, remember he or she for doctor is the same, right? Okay. Number four, Raúl. ¿Lo logra ver? Yes. He is the police officer. He is a police officer, exactly. Okay. Number five, him. He is, um, no sé, fire, fire, tiene algo que ver con el fuego, ¿no? Sí. El Fireman o a firefighter. Uh -huh. uh -huh. Exactly. Number, number six, no encuentro el number six. Uh -huh. Dígame que es el number six. Aquí está, Manuel. She is a um, nurse. She is a nurse, exactly. Okay. Uh -huh. Veamos. Diana, number seven. Esa está fácil. Easy. Easy, easy. ¿Qué se nos hizo, Diana? Juan Miguel. Rodrigo. Uh -huh. Algún volunteer? He is a teacher. <laughs> well, he is a teacher, exactly. <laughs> okay, number eight. Any other volunteer? He's an, he's an engineer. engineer. He's an engineer, right? Or he's an architect, or he's an engineer. Cualquiera de dos podría ser. Exactly. Number nine. Any other volunteer? Mm -hmm. He's, He's a, a football player. player. He's a, a football, football player. player or a soccer player. It's okay. Or an athlete. Para el caso de cualquier atleta, cualquier deporte, si no sabemos en el S, porque es obvio que he's a soccer player, pero si fuera cualquier otro deporte, podríamos decir he's an athlete, right? Number 10, any other volunteer? He's a lawyer. He's a lawyer, he's a judge, right? Could be he's number 11. He's a painter. He's a painter, right? He's a painter. 12. He's a pilot. He's a pilot, could be. Yes. All right, number 13. He's a painter. He's a painter, too. Mm -hmm. Could be number 14. She's a makeup artist. <laughs> she's a makeup artist or she's an actress. Nos referimos nada más a que ella la están maquillando. Podría ser también una TV host, right? Presentadora de televisión. Uh, number 15. Uh -huh. He's a waitress. He's a waiter. Exactly. Waiter. A waiter is for the man and a waitress is for the woman. Es parecido a actor and actress. En algunas occupations sí existe, for men and for women. En, a, en otras es lo mismo para both, right? Para men and women. And number 16. Por aquí ya lo tenemos. a uh, uh, news. Reporter. Uh, <laughs> yes, yeah, she's a news reporter. Exactly. And 17. He's a businessman. He's a businessman, right? Most likely. He's a businessman. He's a business person. All right. Excellent. Perfect. All right. 
Espérenme un segundito, nada más debo compartir con ustedes el manual. So, no. One minute, one little second. Oh. Wait a second. Wait. Ben, ya me perdí un poquito para las páginas. Bye. Acá estamos. One, one second. Si ya lo lograron descargar, igual lo pueden llevar ahí a la mano, ¿verdad? Para mayor referencia, lo que vimos ayer, que tenía que ver con la introducción de la unidad, obviamente con que ustedes se presentaran, con que formularan uh, oraciones afirmativas, oraciones negativas, de la forma larga, y de la forma contractada, ¿verdad? Y luego res resolvimos este exercise, igual ustedes pueden tomar nota, ¿ok? Bye. Imagínense que están, obviamente, escribiendo en su cuaderno, en su manual, donde ustedes lo quieran hacer. Van a escribir el nombre de un compañero o compañera acá. Y luego, si no se recuerdan, ¿Cuál es su occupation? O ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función? Pues le pueden preguntar. Por ejemplo, si yo no me recuerdo qué es lo que hace Gabriela, yo le diría, Gaby, ¿are you an accountant? No, I'm not an accountant. No, I'm not an accountant. Oh, no. <ríe> Entonces ella me va a decir, I am a... Human resource. Okay, I am a human resource manager. I am a human resource assistant. I am a human resource leader, no sé, sea, director, a lo que se dedica. Ahí ya, ¿verdad? Entonces, voy a escribir, obviamente, escriban el nombre de tres de sus partners. Si ya se pueden la occupation de esa partner, pues, o de ese partner, mucho mejor. Y luego dicen que no es. Por ejemplo, yo diría, oh, her name is Gabriela. She is a human resource director. She is not an accountant. Yes? Estoy diciendo su nombre, lo que sí ella es o a lo que ella se dedica y que no es. Yes? Cuando ya lo tengan, me avisen. Y Digamos, no vamos a lograr compartir todos porque es un poco largo, pero al menos unos three or four volunteers lo van a lograr compartir. Para resumir como lo que estudiamos en esta lección. Si alguien ya está ready, me dice, porque yo sé que ustedes ya se pueden. <ríe> Sobre todo aquellos que vienen de la misma company. Son los que ya hicieron clic. <ríe> I remember. <laughs> uh -huh. Jocelyn, exactly. Tell us. But, uh, Isaac is a quality control. He isn't a supervisor. Mm -hmm. It is an accounting. She isn't a secretary. Mm -hmm. Gabriela is a human resource generally. She isn't a doctor. Very good. Excellent, Jocelyn. Jocelyn sí le estaba prestando atención a su partner. <laughs> y si no se recuerdan, pues igual le pueden preguntar. I see is? every day. Ah, you see your partners every day. <laughs> Nice. Mm -hmm. Okay. Somebody else? Alguien más? All right. Two participants raise their hands. 
tenemos a Marcela. Sí. <risa> medio, medio recuerdo algo. All pero right. tengo a um, uh, Gabriela García. She is a human resource. She is not a secretary. Uh -huh. um, Alicia. Uh -huh. She is a supervisor. She is not an accountant. Uh -huh. And Rodrigo Hernandez. He is a journalist. And he is not a fireman. Nice. Perfect. Excellent. Rene. Thank you. Okay, uh, she named him Sandra. Occupation is a contact assistant. Mm -hmm. And she's a uh, Blanca Tunaka. Mm -hmm. The occupation and a contact. She is an accountant. She is a contact. And I don't remember <laughs> anybody <laughs> More else. Partner. Yeah. All yeah. right. She Only two. An, she is an accountant. She is not. Para hacer la oración negativa, le ponen cualquier otra situación. Perfecto. Ok. All right. Nice. Bueno, esa era la, como ya, el wrap up, ¿verdad? Closing de esta lección. Bueno, acá tenemos una beautiful conversation. So, in this conversation, la idea es talk about me and other people in different workplaces and say our occupation. O sea, la idea es que hablemos. De, obviamente de mí, como saber decir mi información personal en cuanto al ambiente laboral, ¿verdad? Porque dice describir o hablar acerca de mí y de otras personas en diferentes puestos de trabajo y decir nuestras occupations, ¿verdad? En, para empezar. Ya vimos el repaso de las occupations, ya practicamos el vocabulary. ¿Qué puestos o okay? qué, no sé si lo decimos en español, qué puestos de trabajo o okay, qué diferentes occupations encuentran en su compañía? Desde que llegan, desde que ven, security guard, ah, es la occupation de él. Uh, receptionist, a secretary, yes, a manager. Escriban en el chat todas aquellas occupations que ustedes creen con las que se puedan encontrar en sus empresas. Uh, Jocelyn, no sé si aún tiene alguna question o algo. No. No, ok. It's ok, no problem. Vale, veamos. Todas aquellas con las que se puedan encontrar en sus companies. Uh -huh. Con secretary, manager, exactly, security manager. Uh -huh. Obviamente, eso va a depender de los diferentes rubros, ¿verdad? Security manager, ok, accountant, manager, security, marketing, uh -huh. salesperson, journalist, exactly, salespeople, marketing. Assistant mechanic, exactly. Grocery, okay. Salesperson, security. Mm -hmm. Mm -hmm. Administration, engineer. Nice. Yes, definitely, right? Eso va a depender también mucho de qué tan grande también sea la empresa, qué tantas áreas tengan. Uh -huh, engineer. All right. Supervisors. Uh -huh. Directors. All right. Y todos los otros cargos. ¿verdad? Cashier. True. Uh -huh. Receptionist. Assistants. Secretaries. Okay. Supervisor. Cashier. Draftman. Floor manager. All right. 
Bueno, ya hicimos un brainstorm. Como de brainstorm, una lluvia de ideas de todos los otros colegas que nos podemos encontrar en nuestro workplace. Ok. We're going to practice this conversation. Listen to your teacher and read the conversation. They take turns and practice with a partner. Tenemos aquí a uh, Mary, Romeo, Rodrigo, Romeo, Rodrigo, and Mary. So three people participate in the conversation. Mary says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Y como le responde Romeo. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo le corrige. No, I'm not. I'm from the quality department. We are marketing managers. And Rodrigo says, Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information, right? Obviamente, Mary is new. Ella es nueva en la compañía, ¿verdad? Entonces, ella llega, saluda, se presenta y les comenta qué es lo que ella va a hacer o cuáles serían sus funciones en la compañía. Y, obviamente, parte de la cortesía es decir, un gusto, ¿verdad? Nice to meet you. All right, lo voy a volver a leer nuevamente, despacio, igual si ustedes tienen alguna duda o algo que no quede claro, pues luego lo podemos parafrasear, lo podemos como explicar. All right. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. All right. Algo que no quede muy claro, algo que quieren que expliquemos. Yes. Con la practice. Bye. <ríe> Ahorita les comparto un screenshot. No se preocupen. Vamos a hacer nuevos equipos de trabajo. Y vamos a hacer un poco más pequeños los grupos de trabajo para que hayan tres participantes en cada equipo. ¿Ok? Here we go. Practice the conversation. Muchísimo. Ay, si quiere ser Mary, Mary, usted. Ok. Edith. Yo, yo quiero ver. Rodrigo, o... voy a ser. Rodrigo. No, Romeo. Ok. Empezamos. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they, I, they are... Uh, uh, I say, I, they are uh, Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Uh, welcome, we're all from the marketing department. Uh, no, 
I'm not. I am from the quality department. They are marketing manage, manager. Uh, yes, we aren't. We aren't from the scent department. Be boots, but, but we're at a college. college. Thank you so much for the information. Okay. Hoy cambiamos o no sé si los mismos. Soy la primera. Vaya. Okay. Buenas noches, compañeros. Vaya, este seré Mary. Okay, yo voy a ser Romeo. Ok. Ok. Okay. okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the, the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and there they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing, marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Y ahora. Hoy si quieren hablen ustedes y yo no voy a no voy a hablar. Ah, pues ahora yo soy Mari. Soy Romeo. <laughs> Bye. Um, good morning. I am Mr. Mari Gar Ms. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. ¿Quién sería Rodrigo? Eh, el Juan Miguel. Dame un segundito. Perdón, estoy. The quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the design department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Estamos listos entonces. Colleagues. Colleagues. Como, Colleagues. Suena como colegas más o menos. Colleagues. Uh -huh. Uh -huh. Colleagues. Pero bueno, está mero raro porque Rodrigo le dice que. ¿Cuál es el departamento? Making manager. Marketing man. Yes, we are from the same department. Look, we are a college. Thank you so much for the information. Good morning. I'm Miss Miss uh, Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and uh, Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I'm from a quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department. We are called a college. Thank you so much for the information. The 
Eh, la palabra department, department, el departamento es depart, department. 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 Repasemos otra vez. Good morning. I'm Miss, Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Que cuando, cuando uno está en el, yo a veces quería, quería abrir plática con, en el aeropuerto de Estados Unidos con, con lo que se sienta la paz de uno. Y a veces no hay a uno la, cómo romper el hielo. Pues sí, porque a veces, y los gringos son bien buena onda, por lo menos yo nunca he sentido que sean discriminativos con el idioma. Yo una vez okay. estaba en, en Richmond. Y se sentaba una gringa a la par y le digo yo, mire, yo no, escucho, yo no entiendo lo que dice la, la, la asistente de vuelo porque estaba hablando súper rápido. Y ahí, ahí empecé a romper el hielo. Full English, pues ahí casi no se ven latinos en Virginia, en, en, esos, en esos aeropuertos. Y empezamos a practicar. Y cuando ya me subí al avión, el, chico, el chico que iba a la par mía casi no podía hablar español y quería que yo le tradujera el español que le estaba mandando una persona por teléfono. Así, eh, así como está escrito. We eh, I, aren't. We, we aren't. 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 Uh, with aren't. Uh -huh. With aren't. Yes. Eh, mm. Si no está contractado es we are not. Uh, we are we, not. Ajá, uh, we, W-E, A-R-E, separado, not. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. es que así we se lo aren't. puedo pronunciar, pero ese we are junto, junto no puedo. We are aren't. 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 Yes. They aren't. Ah. Eh, uh, oh, quiero ver dónde está. Uh, Romeo, Romeo, no. I am not. I am ¿Y not. contractado? I'm not. ¿Cómo sería? ¿Cómo, perdón? I'm not. Este, este. Uno, dos, tres, el cuarto. No, I am not. Yes. ¿Dónde dice? Ah, I am not. Ajá, uh -huh. I am not. I creo que es lo mismo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. You are not. We are not. They are not. They are not. Mm -hmm. Okay. Mm. Ustedes ya habían estado antes en algún curso de inglés. Yo sí. No. Yo no. Primera vez. <laughs> Igual. <laughs> Pero hace bastante. Hace como cinco o seis años. Por eso... Vamos. Vamos. Nuevo. Good morning. Sí. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you. Dale, voy a ser Rodrigo ya. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality departments. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleges. Thank you so much for the information. Ahí está, no, como que somos oh, ya no europe, europeos allá de Inglaterra. Sí. <laughs> ingleses, ingleses. Sí, sí.
recorded. Hi. 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 Welcome back. <laughs> ¿Cómo les fue? How did it go? Very nice, good. Nice. Very good. good. Very good. Nice. All right. Ya vamos a tener algunos volunteers acá. Así que estén ready. Espero que han definido qué rol iban a hacer a la hora de regresar. Okay. <laughs> All right. Veamos. Group number one. Teníamos a Andrea, Daniel, Diana y Juan Miguel. No sé si habrán regresado por acá. Yes. yes. Veamos. Andrea, Daniel y Diana. Action. Ajá. Uh -huh. Yo soy Mary. All right, I'm Mary. <laughs> um, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Mr. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Excellent. Good job. <laughs> okay, next group was Fernando, Hans, and Isaac. Only men. All right. <laughs> Action. I will be Mary. All right. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Solo que yo, como estoy en el teléfono, no. Can see Después, the conversation. Nice to meet you too, creo que seguía, pero no. Ajá, pero o sea, no, yo estoy en el teléfono, entonces yo estuve compartiendo la pantalla, no, no, no nada, en realidad. Don't worry. Ay, eh, memory. <laughs> no, don't worry, it's okay. Ahorita, right now. Just a second. There you go. Vaya, vuelvo a empezar. <laughs> One more time. Good morning. One, two, three, go. I am me. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Hans Aguilar and they are uh, Fernando and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the department, but we are colleagues. 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 Mm -hmm. Thank you so much for the information. Yes. Nice. Let's see. The next group was made of. Oh, goodness. Regresar. It was Glenda, Margarita, Jocelyn, and Manuel. Ready? Ready. Action. Eh, voy a realizar el papel de Ma Mary. All right. Compañeros, están listos. 
Are you ready? Yes. <laughs> We are ready. Yes. Yes, yes. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are called a call. colleagues. Thank you so much for the information. Nice. Good job. Excellent. All right. Next group. Blanca, Edgar, and Rodrigo. Are you ready? I'm Mary. All right. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Romeo, <laughs> Edgar, <laughs> Edgar. Uh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo, Mr. Rodrigo. <laughs> Mr. Rodrigo Hernández, is Rodrigo. Rodrigo is Rodrigo. <laughs> ¿Qué se lo hizo? Oh, no. Ahí está. <laughs> well, Le haré de Rodrigo. Oh, ahí está ahora Rodrigo. Sí, ahora sí, ahora sí me escucha. All right, yes. Yeah. Welcome, we are from the marketing department. No, uh, not. Uh, from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. We are a college. Thank you so much for the information. Nice, good job. Excellent. All right. Tenemos el group number five, Marcela, Raul, and Rene. Ready? I am Mary, oh, the yes. most difficult, the Action. most difficult. <laughs> <laughs> of course. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Rene eh, tiene mute. Ready. Yes. Nice, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are uh, Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are College. Thank you so much for the information. Nice. Good job. Woo. Okay, colleagues. Como que van a decir gato, pero esa es la última sound de esa palabra. Colleagues. We are colleagues. All right. Yes, we are from different departments, but we are colleagues. Okay, and the group number six, last but not least, Eddie, Gabriela, and Sandra, only ladies. Ouch, I hurt. <laughs> All right. <laughs> it hurts. The last one. 
Sandra va a comenzar. Ok, bye. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Uh, well, uh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Uh, no, I am not. I'm from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in front of the same department, uh, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yay, congrats. Good job, good job, good job. All right. Let me see, let me see, let me see. Okay. Acá acabamos de terminar de practicar esta conversation y si ustedes se fijan, acá tenemos algunas sentences. ¿Qué pasa con estas sentences? Que están incompletas. Veanlas bien. Complete the sentences using the information from the conversation above. Se les va a completar usando la información que ya practicaron que ya conocen, así que Rodrigo y Luis are for errands from the market, marketing managers. Son o no son marketing managers, Rodrigo y Luis. Are marketing managers. Are, are marketing managers. Entonces acá, ¿qué es lo que falta? Uh -huh. Are. Are, la palabra are. Falta un texto, se los pongo acá. Entonces, simplemente decimos, Rodrigo y Luis are marketing managers. Romeo y Rodrigo are or aren't from the same department. Are from the same department. No son del mismo departamento, entonces decimos aren't from the same department. Okay. Ellos al final que dijeron, we are or we are in colleagues? We are. Our colleagues. We, we are. In. We are colleagues. We are. We are colleagues, right? And they are, they are, yes, they are in the same company. All right. Entonces así nos tendría que haber quedado. Espero que lo hayan resuelto. Yes. Thank God. Me voy a dejar hacer otras anotaciones. Ok, perfecto. Esto también es un repaso de lo que vimos ayer, ¿verdad? Solo que quizá ayer le dimos más énfasis a los pronombres en singular. I, you, he, she. Esto ya más en plural. Ya incluye varias personas. We, nosotros, and they, ellos, ¿verdad? Or you, ustedes. Entonces, en affirmative también existe la forma larga, la forma contractada. Okay, we are Irene and Cindy. We are, we are, lo contractamos, we are. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues, their colleagues. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Yes? Entonces, como para ir teniendo más vocabulary, ¿verdad? No es que solo yo voy a hablar siempre de mí, toda la vida solo de mí. Podría hablar de ti, podría hablar de él, de ella. No es que estoy hablando en el sentido como tenemos nosotros hablar de las personas, sino que ser o tener el suficiente vocabulario para decir algo sobre alguien más, no solo la información propia, ¿ya? Entonces, en este caso, para eso están los pronombres en plural, ¿verdad? Donde ya incluyo, pero también hay otras personas. We are colleagues, we are students, ¿yes? We are from El Salvador. 
Y así digo, ah, mis compañeros de la clase, they are nice, they are kind, they are hardworking people. Yes? Bye. Entonces tenemos acá, complete statement, use the plural of be, and the information in parentheses. ¿Cómo nos quedarían estos sentences? Primero traten de resolverlas ustedes y luego me dan la respuesta solo para proyectarlas, pero yo sé que ustedes las tienen. Yes. Obviamente no voy a decir de is, ¿verdad? ¿Cuál es la conjugación del verb be para el plural? They are. Exacto. Entonces digo they are. Receptionist. Receptionist. They are receptionists. Ajá. Como que estoy hablando de mis compañeras del área de la recepción. Ah, oh, ellas son las recepcionistas. They are receptionists. Bien. En el caso afirmativo, pero la oración número dos es negative, right? Porque aquí tengo la partícula not. Digo, you aren't uh, supervisors. You aren't supervisors or you are not. Allí como ustedes prefieran. Si se les queda o, se les, o ustedes se sienten más cómodos diciéndolo de la forma larga o de la forma contractada, eso va a depender. Ahí, de las dos formas está correcto. You are not or you aren't supervisors. Uh -huh. Susana y Marco. Aren't colleagues. Aren't colleagues, exactly. Susana y Marco no son colegas. Susana y Marco aren't colleagues. Yes. Va, yo sé que ustedes ya van bien avanzados. Yo ahorita voy a empezar a completar. Como ustedes ya me dijeron la respuesta de la 1, 2, and 3, yo solo lo voy a completar. They are receptionists. Okay. They are receptionists. You, and, ok, a mí se me hace más fácil hacerlo contracted, supervisors, you aren't supervisors, punto. Susan y Marco, aren't colleagues, ups, perdón, sorry, no cliqué acá, según yo ya lo hice. Okay, aren't colleagues, right? So some markers aren't colleagues. We are the world. <laughs> we are the children. <laughs> but we are champions. We, uh -huh. we are. We are accounts. Accountants. Accountants. We are accountants. Yes. We. Number five. We are Caroline. We are Caroline Sandra. And. They are. are. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Yes. Así les había quedado, ¿verdad? Of course, teacher. But of course. All right. Acá es como para replay o para hacer un role play de la conversation que ya habíamos visto. Y esta conversation la veremos mañana. Igual, si se fijan, es presentarse. Nice to meet you. Excuse me. Yes. Is she Miss? Vamos a repasar lo de ask, yes, no questions. Y acá está la forma. Si se fijan, simplemente ponemos al inicio la forma del verb be. Si yo digo, you are from El Salvador. Pero yo quiero hacer esa misma oración, convertirla a una pregunta. Entonces, paso del lugar el be. Y digo, are you from El Salvador? 
He is a manager. Is he a manager? He is a supervisor. Is he a supervisor? Y simplemente hago como esa entonación. Obviamente yo la estoy exaggerating para que se note que estamos haciendo una question y no estamos afirmando, ¿verdad? We are colleagues, decimos. Oh, somos colegas. Are you colleagues? Y le pregunta a alguien más. Y ustedes son colegas. Yes. They are service providers. Si ellos son los proveedores de servicio. Are they service providers? Yes. Your bosses are here. Sus jefes están acá. Are your bosses here? Es tan sencillo como eso. ¿Cómo? Poner al inicio el verb be y ya eso se convierte en una oración se puede convertir en una pregunta. ¿Yes? Eso sería lo que veremos. Mañana vamos a tomar la última attendance solo para estar claros y seguir procedimientos. Voy a llegar a la attendance. Alicia no logró llegar. Ana María Marcela, yes. Andrea Carolina, yes. Blanca Isabel, yes. <laughs> ok. Diana Vanessa, yes. Edgar Nilsson, Edith. Yes, Edith Maritza. Pero está todavía, ¿verdad? Fernando Salvador. Present. Gabriela. Present. Margarita. Present. Hans. Present. Isaac. Present. Daniel. Daniel, se nos fue. Joseph. Present. Hi. Present. Miguel. Manuel. Present. René. Present. Raúl. Rodrigo. Uh, present. <laughs> bueno, according to present. this list, Marcela. Marcela, es su turno. It's your turn. Yay. That's for Marcela. Do you agree? Yes. <laughs> yes. I have no choice. <laughs> <laughs> okay. El resto. Goodbye, feliz noche. Goodbye, goodbye. Enjoy. Bye. 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 Well, I am Marcela Siu. I have 39 years old. I am. I am. La edad siempre va a ser am, porque am. es como, ay, yo soy estos años vieja. <laughs> yeah, no, no se poseen. I have a cat, I have a cat, eso sí. Pero la, la age es algo vivido. So you are. Okay. Mm -hmm. I am 39 years old. I live in San Salvador. Um, I used to say, yeah, I have one son. Mm -hmm. He has four he years old. He is four, okay. years, four years old. Um, I work at Asesores de Salud. Um, I work as a medical visitor. Visitor. All right. Visitor. Okay. Are you from San Salvador originally? Yes. All I'm your from family from is from here. All right. Yes, all, all my family. Okay. Nice. All right. Tell me about your experience studying English. Well, <laughs> <laughs> I'm studying before uh -huh. in Prolingua. Mm -hmm. um, you study in person or online? In person. In person. Mm -hmm. Um, um, Centro Cultural, mm -hmm. but long time ago, long time ago. Mm -hmm. Why is it important to speak English? Um, because uh, I I don't how do you say tener uh, nuevas experiencias to get new experiences to get new experiences. To be able to communicate. Yes. 
-hmm. with people because because um my work mm -hmm. um, i read much uh information in English. information yes mm -hmm. do you interact with customers or providers in english no no not no. direct communication no. all right so you read manuals you read information studies discoveries in english yes all right so, uh, um, I, no sé cómo decía que o sea, lo leo lo traduzco <laughs> you are doing me, me cuesta cuadriplicando su trabajo sí me, me, cuesta, me cuesta expresarlo I o sea, hablarlo exactly you are making like double or triple effort because uh -huh. you read in one language you translate to another language and then you express in another language mm, no lo traduzco así eh, directo textual o sea, mm -hmm. exacto o sea yo Una lo puedo leer sí lo lo interpreto tal cual exacto uh -huh. pero es, es, es exacto es eso darle como mucho trabajo a su cerebro uh -huh. <laughs> sí <laughs> all right interesting okay nice eh, alguna sugerencia expectativa o algo que quiera compartir del curso que le ha parecido la verdad me ha gustado me ha gustado muchísimo o sea esa interacción creo que ha sido completamente diferente con con las otras experiencias que he tenido o sea siempre empiezo pero llego como al medio por el tiempo y, diferentes circunstancias sí yeah. ahora me ahora me cuesta más porque mi Your hijo. son. <laughs> sí. Your son needs time. Uh, I know. Ahora, por ejemplo, estuvo aquí a la sí, par. Entonces, <laughs> sí. Entonces, me, cost... cute. Sí. me cuesta porque tiene cuatro años y estábamos con la plana de la I. Entonces, cuesta un montón. And he's at, at kindergarten, too. Sí. Pero ya estaba tarde. Sí, pero ya late. se durmió. Oh, right. <laughs> sí, no. And he goes to the kindergarten in person. Yes. This in is the a, first year. A, yes. Mm. In a, a college, uh, La Sagrada Familia. Yes. So that is near in, galerías. In, in galerías. Sí. Mm -hmm. Yes, true. And this is his first year. Yes. And he has to do planner. My yes. goodness. <laughs> no, perdón, Erika. Oh, um, no. He doesn't like. No, he doesn't like. I know. I worked for five years in a kindergarten. Oh. Yes. And the kids, the children, only have planas when necessary. But it was not every day. Only when they didn't complete the work in the school, they have to take the work home. But if they completed um, the school, they didn't take anything home. He, he is the both. Uh, he does both in the school yes. and at home. And at home. Oh my God, that's a lot of practice yes. for writing because at four years, nobody likes writing. No, no. <laughs> es, quedó, quedó a medias. Se me dormía. Oh my goodness. ¿Ya practicaron con arena? Eh, no, es con... Ellos le ponen como una lija. Uh -huh. Pero... Pero es que para, para activar la, la... Esto de la etapa Motricidad sensorial. fina. Sí, la sensorial. Tiene que primero hacerlo así, con el trazo del dedito nada más. Entonces, póngale una bandejita con arena y que primero la trace así. Así se le va a hacer como más fácil porque ya va a tener el grabado del trazo a la hora de hacerlo o reproducirlo con un lápiz. Ah, ok. O, a, a menos sí. que lo esté haciendo así, pero que con la lija no le gusta mucho porque no es muy interactivo. Y aparte que no es nice. No, la, la lija la, la ponen y la marcan. Uh -huh. Y él encima de la página que está marcada, pasa el... el ah, ya, yeah, sí, porque si no se va a cortar. Sí, no. Y sí. ahorita que estaba escuchando él eh, las clases de inglés, él quería quitarme el audífono para, 
escuchar escuchar. qué era lo que lo que es sí. interesting sí es que la verdad que, que sí es eso pero si, si tiene que hacerlo como de diferentes estrategias para que no se le haga tan difícil porque four years mm. no mucho le gusta el writing no y más que lleva francés francés e inglés entonces es a lot a lot of work sí tiene que trabajar un montón pero sí eso sería una bandejita que primero la haga sí porque lo hace como estar dibujando en la tierra, por decir algo. Entonces lo hace como más por diversión. Ya después le puede poner nada más una estructura que no tenga nada, a ver si lo traza igual. Pero es eso, ah, la repetición. Ok. okay. <risa> Gracias. That can help. Yes. I work for y Montessori tengo... School. Oh, ah, uh -huh. ok, ok. Y tengo una, una duda. Eh, yo empecé haciendo las tareas, pero mm. no sé, no sé si llevaban como un, un orden en, en sí. días. Sí, de hecho las fechas no son tan importantes siempre y cuando se haga todas las lecciones que hemos visto en la videoconferencia al final de la semana. Eso ah. sería, por ejemplo, para la primera semana haber cumplido con toda la unidad 1. Ah, sí, porque voy en, el, en la tarea 7. Yeah. Sí, pero that's not a problem. El hecho ah, que haya avanzado no es problema. El problema es que sí ah, se vayan a atrasar. Ah, ok. Sí, sí porque no, no sabía si me estaba adelantando mucho no. y era como, no sé. That's not ah, a okay. problem. Ok. Ok. Perfecto. Anything else? No. That's all. That's all. All right. So maybe next time you tell me about your father. Your father is from China or your mother? My father. Oh, nice. But he's born in El Salvador. He was born in El Salvador. Yes. So his father was born in China. My grandfather and my grandmother. Oh, they were both from China. Yes. Did they come to El Salvador? Yes. Oh, nice. They live here. No. Not they anymore. are They are passed they away. They passed away. All mm -hmm. right. Interesting. Yeah, I had a student like four years ago. His father was from Taiwan. Yeah. Oh. <laughs> yeah, that was my yeah, that father. My cousin is studying in, in Taiwan. Taiwan. Oh, nice. Yes. That's interesting. Yes, they say in Taiwan they speak uh, Mandarin and English, like in Japan. I a little bit speak Mandarin and Cantonese. Oh, my goodness. But Just a little. Say, Just... Only, say, only say hi. Ni hao. Yes. Ok. Solo nice. me puedo como, solo me puedo presentar porque oh. se me, se me olvidó. Oh my God, you need to practice. Yes. And your father, does he speak? No, he's, he's talk uh, Cantonese. Cantonese. Oh, yes. nice. That's good. So, ya tienen ahí en el ADN aprender idiomas, así que no problem. <laughs> my brother speak a um, little bit uh, French, French, Germany, uh, and Portuguese. In Portuguese, nice. That's very different languages. Yes, very different. My, my older brother. <laughs> oh, he's smart. And my young brother only speak English. English, nice. So you have people to practice with. Yes. <laughs> That's good. <laughs> All right. Nice to meet you, Marcela. Nice to meet you Take too. Take care. Have a good Take night. Care. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. -bye.